నేను మొన్న చెప్పిన వీడియోలో ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాను కదా అతను కొంత మనీ ఇద్దాం ఆకలి కోసం అని సో అతను పడుకుంటున్న చెట్టు చిన్న చెట్టు అని చెప్పాను కదా ఓ పెద్ద మనిషి హలో బాగున్నావా బాగున్నావా లే కూర్చో మొన్న వచ్చిన కదా వీడియో చేస్తా అని చెప్పలే నీ కోసం ప్యాంటు తెచ్చిన ఇగో టిఫిన్ చేత పట్టుకో రికార్డ్ అవుతుంది ఏం పేరు నీ పేరు నీ పేరు కుమార్ మంచి కూసో కుమార్ సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు నువ్వు నేను నీకు కొన్ని పైసలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నా తినడానికి తీసుకుంటావా సరే ఇంతకు ఏ ఊరు నీది ఏ ఊరు నీది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు ఏ ఊరు ఏ ఊరు 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 వరంగలా మరి ప్రాపర్ ఓకే ఓకే అవునా మరి నీకు ఎవరు లేరా ఎవరు లేరా నీకు మీ అన్న కౌన్సిలరా చచ్చిపోయిందా అయ్యయ్యో మరి నీకు ఆస్తులు గీస్తులు ఏం లేవా అచ్చా అచ్చా ఓకే ఓకే అదే మరి హాయికి దీని కింద వండుకుంటున్నావు ఏం ఎండకి వానకి పడుకుంటున్నావు అది మరి ఎవరన్నా వచ్చి అడుగుతున్నారా నువ్వెవరు ఏం కదా పైసలు కావాలి మరి తినడానికి ఇట్లా పైసలు ఎవరు ఇస్తున్నారు అంతేనా మీరు మీరు చాలా కాలం వచ్చింది నేను ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నా నేను ఇక్కడే ఉంటా సో ఒక ఇప్పుడన్నా అట్టి పళ్ళు కొనుక్కుంటే ఇచ్చిపోతా అదే 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 నేను ఏమనుకుందంటే మా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినా ఒక నెలకి ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే తింటాడు కదా మరి ఇప్పుడు నీకు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చిందనుకో మరి ఇవ్వడం ఎత్తుకో ఎత్తుకపోతే పెట్టుకుంటావా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి నీకు టీషర్ట్ కావాలా చెత్త కావాలా ఒకటి అది పాతగా కదా ఒక ప్యాంట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చిన ప్యాంట్ అగో ఆ ప్యాంట్ వేసుకోవాల మంచిగా సబ్బిచ్చిందా మరి స్నాన వేడి చేస్తావు సులభ కాంప్లెక్స్ సో మీకు ఎప్పటి తెలుసు పాత మనిషి కదా నేను ఇక్కడనే ఉంటా పక్కనే సంవత్సరం కలిసి చూస్తున్నా వర్షంలో తెలియదు మనకంటే మనం ఎవరి ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయలేము కానీ అందరికైతే ఆకలి అయితే ఉంది సో మా ఫ్రెండ్లకి మా ఫ్రెండ్స్కి ఒక మెసేజ్ పెట్టా నేను ఇవ్వచ్చు కానీ చాలా మంది దగ్గర డబ్బు ఉంది నువ్వు రోజు ఒక 
ఒక భోజనం చేయడానికి పైసలు ఉంది అనుకో ఎట్లీస్ట్ కొంచెం ప్రశాంతంగా సారోడు చూపి నిలబడే ఉండు నిలబడే ఉండే నిలబడు అగో వీళ్ళు కూడా చూపి సార్ మంచి మంచి ఇక్కడనే ఉంది గట్టి మాట్లాడు ఎందుకంటే ఐదారాల నుంచి అయితే ఇక్కడనే నేను పది సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నా సార్ ఎండా అంటలేడు వాన అంటలేడు ఇక్కడనే అనుకుంటుండు ఎవరు ఉన్నారో లేరు ఫ్యామిలీ ఉన్నారో లేదో తెలియదు సార్ మంచి మనిషి నువ్వు మాట చెప్పు అడ్డగా అడ్డా మీద మంచి ఇట్లా అడ్డపైన పని చేస్తుండే మోడి పని ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోయిండు అయిపోయి వరంగల్ లో వాళ్ళన్నా కౌన్సిలర్ అంట చూడండి చూడండి వాళ్ళ చూడరు ఓలు వాళ్ళు ఓలు చూడరు చూపి నీళ్ళు అవుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోయి మోడి పని చేస్తుండే ఒక మోడి పని చేస్తుండే అదే నేను మంచి సార్ అట్టా నేను మంచి చాతకాక ఇట్లా అయిపోయింది ఇప్పుడు అన్నం గిన్నెం ఓలన్న తెచ్చి పెట్టే తింటారు ఓలన్న ఎచ్చి పోతే తింటారు అంతే అని పోవాలి పెట్టడం లేదు ఇట్లా నువ్వు నువ్వు అప్పుడప్పుడు హెల్ప్ చేస్తావా చేస్తాం అందరూ చేస్తారు కిషన్ చేవు వంద రూపాయలు అగో మా నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి పైసలు ఇస్తా నీకు సో ఆయన మా ఫ్రెండ్ కిషన్ జీ కిషన్ కిషన్ జీ అని మా ఫ్రెండ్ అగో ఆ చెట్టు కింద హాయిగా ఎంత చిన్న చెట్టు ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని వందల కోట్లు మనుషుల దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళ బ్రదర్ వరంగల్లో కౌన్సిలర్ అంటే చనిపోయిండు అతని కుటుంబాన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చిండు సో లైఫ్ ఎంత పారాడాక్సికల్ అండ్ మిస్టీరియస్ అండ్ డేంజరస్ సో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద యూనో రెడిక్యులస్ సీ బ్యూటిఫుల్ సమాజం అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎగ్జామ్ సో నిన్న చెప్పాను అతను పట్ట నాకేం జాలి దయలేదు నిజంగా లేదు జస్ట్ ఆకలి తీర్చే చిన్న వసతి ఇస్తే బాగుంటుంది సో అతనికి ఒక చిన్న ప్యాంట్ ఇచ్చాను రేపు రెండో టీషర్ట్ ఇస్తా ఇంకా ఏమన్నా అడుగు గడ్డ గిడ్డని చేయించుకుంటావా మరి కత్తెరతో కట్ చేసుకుంటా అదే అదే మరి వాళ్ళు రానిస్తారా అంటే అందరూ రానియరు ఇది జనాలతో ఏం పని అంటే మర్చిపోయినట్టున్నాడు సో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎవరు ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎవరు ఉంటే హెల్ప్ చేయమని చెప్పు ఇప్పుడు మూవీ రిలీజ్ అయింది అన్నది ఈయన గరీబ్ ఆయన ఏమైనా ఎవరు నా చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ నా దోస్తులు ఎవరైనా ఉంటే అభిమానులు ఉంటే ఈయన గరీబ్ మనిషి ఇక్కడ అనుకుంటుండు పది సంవత్సరాల నుంచి ఈయన కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ నేను ఆయన మూవీ చూడడానికి మ్యాటింగ్ షో వెళ్తున్నా సార్ కొంచెం గరీబ్ ఆయన ఆయనకి హెల్ప్ చేయండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తీసుకో సో అతను హాయిగా అట్లా ఒక చిన్న చెట్టు ఎంత చిన్న చెట్టు అసలు 
బిల్డింగ్లు ఉండే పరుపులు ఉండే మంచి భోజనం ఉండి కూడా మనిషి ఆందోళనలు ఉంటే ఈ వ్యక్తి ఎవరో అగో ఇప్పుడు ఆయగా అది అట్లా వేసుకొని ఎండలైనా బాధలైనా చలిలో అయినా అంత హాయిగా పడుకుంటుంది సరే మళ్ళా అగో చలో పెద్ద ఇప్పుడు అతనికి మనం సహాయం చేసినట్టు కానీ లేదా గొప్ప పని చేసినట్టు కానీ అలాంటి స్టూపిడెస్ట్ ఐడియాస్ ఏమి సో నేను నేను కూడా కొంతమంది తర్వాత కవిత గారు పద్మజ ఆ తర్వాత యూకే నుంచి సంతోష్ తర్వాత ఇక్కుర్తి శ్రీధర్ గారు తర్వాత మా కిషన్జీ నేను సో అందరికి చెప్పాను వంద వంద రూపాయలే ఇయ్యమని ఎక్కువ వద్దు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎక్కువ ఇచ్చామనుకో అదొక ఈగోగా మారుతుంది అందుకని మీరు ఇచ్చానన్న భావన లేకుండా ఇవ్వగలిగితే సో ఈ నెలకు సరిపడా ఒక ఆరు వందలు వచ్చాయి ఇంకెవరన్నా ఒక నాలుగు వందలు వేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ కూడా వీళ్ళైతే ఎదురు కానీ లేకపోతే ఐఎమ్ హియర్ నాకు సాధ్యమైంది నేను చేస్తాను ఓకే అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని విషయాలు అని చెప్పినవి బాగున్నాయి ఏంది వాళ్ళ బ్రదరు వరంగల్ కౌన్సిలర్ కౌన్సిలర్ అని చెప్పాడు చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అతను లేడు లేడు చనిపోయాడు భార్యతో గొడవపడి భార్య పిల్లలను వదిలేసి అయితే పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాను అని మొన్న చెప్పిండు ఇప్పుడు ఆ ఎండ కూర్చున్నాడు కదా మర్చిపోయినట్టు సరే మర్చిపోయిండు వచ్చు నేను అడిగిన పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ అంటే కదా అంటే నా భార్య పిల్లలు భార్య పిల్లలు మర్చిపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు యాదు పెట్టుకుంటారు మనకి ఆధ్యాత్మికతలో కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఒకటి మోహం రెండోది రక్తి రెండో రెండోది విరక్తి తర్వాత విరాగం వైరాగ్యం వీతరాగం తర్వాత ముముక్షు ఆ తర్వాత మోక్షం ఇట్లా స్టేజ్ చేస్తుంది అనమాట చాలా ఉన్నాయి ప్రతి దానికి ప్రత్యేకమైన అర్థపడు ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా అర్థము తాత్పర్యము భాగం అన్నిటికి ఉన్నాయి అన్నిటికి ఉన్నాయి అదే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఎవరెవరు అతనికి సహాయం చేస్తున్నారు మనం ఉన్నప్పుడు ఎవరు వాటర్ తెచ్చి అసలు కాంప్లెక్స్ లో ఉన్న అతను అతను అప్పుడప్పుడు స్నానం చేయడానికి లేకపోతే బాత్రూమ్ పోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాడు కానీ ఏదేమైనా నాకు చాలా నచ్చిన అంశం ఏంటంటే ఏదేమైనా సరే చెట్టు కింద అట్లా పడుకుంటాడు అంటే వర్షంలో చూసిన చలిలో చూసిన ఎండలో చూసిన అది చాలా రేర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే చాలా స్థిరమైన మనసు ఉన్నారు అంటే దానికి మూలం ఆనందం అయి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒక రకమైన ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిర్లిప్తత దీనికి బుద్ధుడు ఒక పదం వాటి ఉపేక్ష అంటే నిర్లిప్తత అంటే పక్క నుంచి బెంజికారు పోయింది పట్టించుకోవడం అప్సర సమయం పట్టించుకోవడం లేదు ఏ సాక్షాత్ భగవంతుడే వచ్చి పట్టించుకోవడం లేదు అంత నాకు అవసరం లేదు దీని ఉపేక్ష అందరు అనమాట చేయి గుంజింది పట్టించుకోలేదు ఎవడు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చాడు ఉపేక్ష చూస్తున్నాడు దీనికి బుద్ధుడు ఇండిఫరెన్స్ అని ఒక పదం వాడాడు అంటే ఆధ్యాత్మికతకి ఉపేక్ష చాలా అవసరం ఉపేక్ష నుంచి సాక్షి భావన కొడుతుంది ఇప్పుడు జాజేన్ అని చేస్తారు ఇట్లా అంటే ఇట్లా కళ్ళు కాస్త వాల్చి అట్లా చూస్తూ ఉంటాడు కాలు తిమ్మిరి ఎక్కింది మామూలు అయితే లేచి ఒత్తుకోవడము లేకపోతే ఏదో చేస్తాడు అసలు ఏం చేయడాడు వాడు ఏం చూస్తున్నాడు ఉపేక్షిస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు అనమాట సాక్షి భావన ఉపేక్ష రెండు ఒకటే నాణం యొక్క రెండు దిక్కులు అనమాట ఉపేక్షి చూస్తున్నాం తిమ్మిరి ఎక్కింది మనం కనుక దాన్ని బ్రేక్ చేయకపోతే అది ట్రావెల్ చేస్తుంది బాడీ కొంతకాలం సెటిల్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత దాని యొక్క పట్టున కొడుతుంది రోడ్ నుంచి నీ ఓన్ బాడీ రియాక్ట్ అయింది నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు రియాక్ట్ అయితే నువ్వు కాసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మెల్లగా బాడీ సర్దుకొని తిమ్మిరి వెళ్ళిపోతుంది తద్వారా ఉపేక్షించే వాడికి ఏం తెలుస్తుంది అంటే తిమ్మిరి ఎక్కినంత మాత్రం నేనేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు బాడీ తనకదే ఎలా ఉండాలో నిర్ణయం తీసుకుంటాడు సో ఇప్పుడు అతను అటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు అంటే అతనికి ఆధ్యాత్మికత యోగాలు యాగాలు ఏం తెలిసి తెలిసినట్టు నేను అనుకోను తెలియదు కూడా కానీ వదిలేశాడు సైకలాజికల్లీ హీ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ హాయిగా ఆ చిన్న పరిధి వరకు మాత్రమే తన ఎరుక ఉంది దాన్ని బ్యా బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా ఆ బట్టలు ఇప్పు చూస్తే రకరకాల న్యూస్ పేపర్లు ఖాళీ డబ్బాలు ఇట్లాంటివన్నీ ఏమో జమ చేయాలి ఏదో యాక్టివిటీ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మనం ముగించే ముందు ఒక కంక్లూజన్ ఏంటంటే 
యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు శరీరాన్ని చూసుకుని ప్రతి ఒక్కడు మాయలు పెడతాడు అసలు ఆ టైంలో ఏది నేర్చుకోరు ఒక సరైన జీవన విధానం అలవడుచుకోరు అసలు జీవితానికి అసలు ఏం కావాలి ఒక కాంటెంపరీ మ్యాన్ ఒక బతకాలంటే ఈ సమాజంలో డబ్బు అంటే ఏంది అర్థం చేసుకోవాలి ప్రేమ అంటే ఏంది అర్థం చేసుకోవాలి మానవ సంబంధాలు అర్థం చేసుకోవాలి దాంతో పాటు ఆకలి అంటే ఏందో అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వెవరో అని తెలుసుకోవాలి నీ పని తెలుసుకోవాలి ఈ భూమి మీద సో నీకు సంబంధించినవేవి నీవి కానివేవి తెలుసుకో అంటే రకరకాల విషయాలు నువ్వే ప్రశ్నలు చేసుకో ఈ పుస్తకాలు దొరకవే బికాస్ పుస్తకాల్లో దొరికే ఏ జవాబు మనిషికి తృప్తి నియాలి అది ఉపయోగపడుతుంది కొంతవరకు ట్రావెల్ చేయడానికి నక్ష నక్ష మనం పోవాలంటే వచ్చిన గీత ఇట్లా ఆ గీత రోడ్డు కాదు అక్కడ ఒక డాటు పెట్టి రాసుకుంటుంది డెస్టినేషన్ ఆ డాటు ఆ డెస్టినేషన్ కాదు ఇది ఓన్లీ ఒక లక్ష ఒక పాత కనిపిస్తుంది దాని సో యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడే తను ఈవెన్ వార్ధక్యంలో అంటే ముసలిగిన తర్వాత ఒంటరిగా మిగిలిపోతుంది ఆ సమయంలో కూడా తనకు కావలసిన అన్ని నెరవేరేటట్టుగా అప్పటి నుంచి సాధన చేసి తెలుసుకుంటే మంచిది లేకపోతే ఒక తెలియని డిపెండెన్సీలో పడిపోయి ఇప్పుడు లైఫ్ అంటే తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా లక్షలు ఉన్నాయి కానీ నీ హోల్ అటెన్షన్ వచ్చి ఆకలి దగ్గర మిగతా ప్రతి పాండికం ఆకలి తీరుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో కుక్ ఉంటుంది నా దృష్టిలో అది చాలా ఇన్సిడెంట్ అది అది మధ్యాహ్నం వరకు పడుకొని అట్లా స్మెల్ చూసి ఏ ఫంక్షన్ అలా చికెన్ వండుతుండో తెలుసుకుని అటు పక్క పోయి తినేసి వస్తుంది అంట నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరు కొట్టారు తింటారు ఉండదు దానికి ఏం హైజనిక్ అవసరం లేదు చెత్తకుండి దగ్గర చేసిన ఏర్కొని మనిషికి అట్లా కాదు కదా సో నేను నిన్న ఈ వీడియో పెట్టినప్పుడు కొందరు చూసి కొంత నేను అందరికి వంద వంద రూపాయలు అని చెప్పాను మళ్ళీ ఇచ్చానన్న అహంకారం రాకుండా అంటే వాళ్ళని అహంకారంలోకి ఎందుకు దింపాలి తెలియకుండా సో వంద రూపాయలు అంటే నత్తి ఇప్పుడున్న సమాజంలో అయితే నిజంగా నత్తి అట్లా ఒక ఆరు వందలు పంపించారు సో ఎవ్రీ టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి నేను పోయి వాడికి ఆయనకి వంద రూపాయలతో పాటుగా ఒక పళ్ళలో గిళ్ళు ఇచ్చేస్తాను జస్ట్ పన్ను నడుస్తుంది కదా అంటే అంటే ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇక ఈ భూమి మీద పెద్దగా చేయడానికి ఏం కనిపిస్తాడు అంటే లేచి కూ కూర్చొని ఎక్కువసేపు అంత సరదాగా చదువుకోవడం పాట పాడుకున్న అంత ఆసక్తి ఊళ్ళే తనకి కాకపోతే ఏదేమైనా ఈ సమాజం ఎవరన్నా అట్లా మూలకు పడిపోతే అతను సమాజం మధ్య నుండి ఎక్కడో ఇంట్లో ఉండి మూలకు ఉంటే కాదు సమాజం ఉంటే హెల్ప్ చేస్తాడు సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ అతనికి ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ అంటే నేను ఆలోచించినట్టుగానే అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు అందుకని అతన్ని డిస్క్రైబ్ చేసిన అంటే బాలకాడల్లో ఆది ఆదిశేషు పైన పవలించే విష్ణుమూర్తి లాగా కనిపించిన అంటే ఆ బంధు అట్లు ఉంది అంటే ఆయకు పడుకొని అట్లా కాలుగా కాలేసుకొని అట్లా చుట్టుకోమ పట్టుకొని ఎవరు కూడా అంత ప్రశాంతంగా అంటే ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి ఆ సమయంలో ప్రపంచంలో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ప్రధానమంత్రి మోదీ ఏదో దేశానికి ప్రసంగం ఇస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి కావాలని ట్రై చేస్తున్నాడు ఏమీ లేవు ఆ స్టేట్మెంట్ నిజం కాదు దమ్మున్న స్టేట్మెంట్ నా భార్య పిల్లల్ని వదిలేసిన ఇప్పుడు హీరోల గురించి ఆలోచించే అతను సినిమా చూసి కూడా కొన్ని సో అది ఆ మిత్రుడి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ లైఫ్ అతను బాగున్నాడు మళ్ళీ చెప్తున్నా అంటే ఏదో కలిసి డబ్బులు ఇవ్వగానే కొంత ఎక్సైట్ అయ్యాడు కానీ అదర్వైజ్ హీఈస్ న్యూట్రల్ సో అట్లాగే అలాగని ఇది నా రెగ్యులర్ పని కాదు నేను సంవత్సరం నుంచి చూస్తున్నా కాబట్టి ఈ సమాజంలో ఒక వ్యక్తిగా ఊరికి అట్లా రెస్పాండ్ అయ్యాను అంత దాన్ని ఒక పని అని కానీ ఇది ఒక ఈగో ట్రిప్ కానీ లేకపోతే సోషల్ సర్వీస్ కానీ సంస్కరణని కానీ అంత అంతంత పెద్ద మాటలు నేను చేసే పనికి నేను జోడించుకోను అవసరం లేదు నా సెన్స్ సో లైక్ ద ఎసెన్స్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు 
సింఫనీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ సబ్స్క్రైబ్ టు లైఫ్ ఇట్లా ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చేయండి అంటే రకరకాల ఇప్పుడు లైక్ ద వే యూ లివ్ లైక్ ఆర్ట్ లైక్ నేచర్ అట్లనే షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ యువర్ జాయ్ షేర్ యువర్ బ్లిస్ అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ టు సింఫనీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ సబ్స్క్రైబ్ టు లైఫ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంపాషన్ సబ్స్క్రైబ్ టు యూనో పెయింటింగ్ సబ్ సబ్స్క్రైబ్ టు యూనో బ్లిస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండిఫరెన్స్ తటస్థ భావన సబ్స్క్రైబ్ టు సింప్లిసిటీ సబ్స్క్రైబ్ టు సెరెండ్ పిటి తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ టు నేచర్ సో ఇట్లా ఇట్లా ఏదన్నా ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్ తర్వాత సో అది రైట్